两位，两位，千万别动怒，啥事儿好说好商量。你这酒店还想开不想了？有人在这公开散布反日言论，这是破坏中日友善。邱警官，您一定是听错了。我听错了，我，你找死啊你！老子亲耳听到的，就这小子，啊，满嘴胡言乱语，说苏联红军就要攻占柏林、希特勒，就要完蛋了。这还不是反日言论吗？邱警官，这位小兄弟说的是德国，说的是希特勒，没说日本天皇吧？嗯，日本和德国是盟友，你攻击德国就是攻击大日本。那照你说的，既然他们是盟友，那就该一模一样了。德国现在已经战败投降了，那日本是不是马上也得投降喂，腾春将军，司令部岗哨报告。嗯，那个姓姚的中国人已经进了司令部。嗯，请您指示。命令宪兵立即抓捕。任何人也不准出去。是。这位唐少爷是江上军电台的台长。江上军啊，不就是皇军指挥的江防舰队吗？哎，对对，江上军嘛，也算半个军人了。哎，会玩这个吗？你要会玩，敢跟我比比吗？如果今天你能赢了我，我就。放你们俩一马！一人一枪，谁死谁倒霉。不死当过年，你先，还是我先？你先，还是我先？这，这招是你出的呀，应该你先，对对不对，大伙说啊。没事儿，该你了。老叶，快走，还给我。发生什么事了？日本人要找姚哥，那姚哥人呢？江上军司令部大院，逐个搜查。哎，干嘛呀？这是？少佐先生，有何贵干？搜查共党分子。这是电台机要室。这是搜查令。大。
快到。不行，这里头都是机要文件。在当日本皇军面前，没有任何秘密可言。我命令你，立刻打开它。对不起，你级别还不够。我不要你！你，你就算把我打死也开不了啊！这是藤川将军的命令。给我接藤川将军。嗨，接电话。藤川将军，是，是出来吧。这是什么意思？谁知道啊？藤川设计的，以防万一。这么说，藤川知道这个机关？知道。不行，我得马上离开这，这不是久留之地。外面已经布下天罗地网了，就算长出翅膀，你也飞不出去。那我也不能在这等死了。哎哎哎！别吓跑。这样，我去把鬼子引开。舟车，你护送姚哥。不行，那样太冒险。你怎么婆婆妈妈的？哦，你想在这被抓了，把我牵连进去，然后陪你一起掉脑袋啊？要冒险，那也是我应该自己去。这是我的地盘，轮不到你说话。带着不要追，不要追！你们要守株不放，以免中调虎离山之计。嗯。路见不平，拔刀相助。左老板，您真是个爷们儿。咱们生意人呢，常年在外奔波，靠的就是朋友。今天虽然是我救了你，但说不上哪一天我落难的时候。还指望你拔刀相助呢？行，那从今天起啊，你在哈尔滨多了一个能割头换颈的小兄弟。那咱们应该算是忘年之交了。好，那我就听你的。
咱们就是忘年之交了。哎呀，小兄弟，我能不能问你两个问题？你问，你跟那个警官玩那个左轮枪，你就不怕万一？没有万一。啊，但你玩的就是障眼法，里边根本没搁子弹。里头当然有子弹，但是我知道打不到我。为什么呢？用眼睛看。怎么看？好，我给你解释一下吧。我放子弹的那个弹仓呢，全且叫第一格。我用手指转动它的时候。在旁边人看来，它是高速旋转；但是在我眼睛里头呢，它非常慢。当我手腕一抖，轮盘复位，我能清楚的看到有子弹的那一格，在第四格。这样我一枪，他一枪，第二轮他就能自己把自己打死。嘿，还真有你的，这可是亿万中人才有的异禀啊！我就是那个异禀，龙太太，魏老板，让你久等了。没关系，你想喝点什么？啊，来杯咖啡吧。好，来杯咖啡。龙太太，请。好。这里的环境很好，咖啡也不错，我很喜欢。谢谢，龙太太，最近生意怎么样？还不错吧。我已经接到上级通知，马上要回东北局主持地工部工作。城里的地下情报站，暂时由你负责，还是跟我联系。我不会走得太远，就在城外，抗林营地。有件很重要的事，我得跟您说。最近城里来了一位神秘人士，活动很频繁。刚才您说有两个问题要问我，还有一个呢。你说你要回到金云去，冒着生命危险叫你一个好兄弟，值吗？那当然值了。他也是我的一个割头换颈的好兄弟啊。可你是江上军的中尉，但是我讨厌日本人。哦。因为我爸也是死在日本人的刀下，那年我才十六岁。报告将军阁下，沈阳大本营特高科送来密报，说重庆政府军统局有一名重要人物已经潜入哈尔滨。知道了。可是，我的命也是一个日本中佐给救的。中佐？当年我爸在威子从山匪手中救出两个人，其中一个。就是藤川大夫，我爸也是后来才知道他是日本人的。藤川大夫，要是我没猜错的话，你后来加入江上军，也是因为这个藤川大夫吧？没错，藤川是江上军的少将总参谋。哎，这老天可真会捉弄人呐！一方面，是国仇家恨的日本人；另一方面，是救我性命的日本人。所以让你很为难是吧？所以才让我深深的认识到，人这辈子最重要的是什么？人要讲情义，义气才是最重要的。那你能不能为我也讲一次义气？那当然了，您救了我的命，对我讲义气，我义不容辞。您说。我想见见这个藤川。做山货生意的老板。嗯，是。他说想和您做笔生意。荒唐！我又不是生意人，能跟我做什么生意？我也是这么问他的。他说做生意不一定是生意人。得看什么时候做，做什么货。什么时候做，做什么货？啊，啊，对了
他说：“如果您不愿意见他的话，让我给您看这个。”快告诉我，他在哪里？咱俩曾是日本士官学校的同学，啊，后来在海参崴又被唐大哥救出了性命，不是兄弟，胜似兄弟。但是我们有分别归属两个国家。当年在海参崴，我刺探苏联人的情报，你却在悄悄的刺探我们日本人的情报。怎么说，文君兄此次来哈尔滨，就不单单是来会我的喽。德国已经战败投降了，按照波茨坦协议，苏联马上要跟日本宣战，日本战败投降的命运已经无法逆转。可我是大和民族的子孙，我的命运只能和帝国的命运连在一起。别忘了，我们还有一个共同的敌人——共产党。我得到情报，他们已经从延安还有山东派遣了大量的地下工作人员潜入了东北，准备跟中央政府在那儿争夺地盘。可中央政府的军队又大部分在西南地区，现在是鞭长莫及呀、啊。是啊，苏联是世界上最大的赤色国家。他很可能在出兵占领东北之后，把这个土地交给共产党。所以啊，今后我可能有相当长的一段时间，要在共产党的占领区搞情报工作。可我当年建立的情报网，在你们来了之后都被破坏的差不多了。所以，兄弟，我希望你能够把你的情报网交到我手上，帮助我一起战胜共产党。共产党不会的轻易得到东北的，至少不会轻易得到哈尔滨。我想先给你打听一件私事，请说。在你手下做事的那个唐毅。是不是就是唐大哥的儿子？怎么，你们已经见过了，难道还不知道？他就是救过我们俩性命的恩人，唐凯元的儿子。怎么了，文俊兄？没什么。我知道你在想什么，我知道。你的太太死在哈尔滨，那我女儿呢？她还好吗？很好，放心吧，你女儿就是我的女儿。我们大日本帝国在东北的整个谍报网，都在我们的工头老师黑龙将军手里。我所掌管的，只是北满的一些情报人员。到时候我会把他们全部交给你，助你反攻，以备之力。谢谢。
，老舅，老舅，老，你喊什么呀？大晚上的，进进进。我得到一条重要情报。什么事儿？鬼子为了阻挡苏联红军，准备在松花江里布置五百颗重磅水雷。听谁说的？左书。左书是谁？商人，一个商人。商人。开什么玩笑？一个商人怎么会对这种事情感兴趣？哎呀，他不是一般的商人。他是个神秘特殊商人，我们是忘年交，生死朋友。哦，就是那天晚上救你命的那个，姚一成告诉你的吧？哼，他让我找那些信得过的人，然后大家一起阻止鬼子在松花江布雷。阻止布雷？嗯想到您来这么快，我一听到您的消息啊，马上按您的吩咐把朋友都带来了。您就是左老板吧？你好，我叫魏旭光，是唐爷的老舅。老舅啊啊，怎么看着那么年轻啊？他年龄啊比我大半岁，但是平时就喜欢管我叫老舅，这样显得年轻。嗯，那你知道是年纪小辈分大啊？那那也好，今后管我叫左兄就行了。哎，别别别，咱还是各论各的。呃，我就叫你左叔吧。哎呀，不敢当了。晚辈姚玉成，拜见左叔。哦，你就是唐业常跟我提起来那个把兄弟姚玉成啊？是是是。呃，上回唐业救我的时候，身处险境，多亏左叔您仗义相救。我今天来啊，主要就是当面向您道一声谢的。不敢当，不敢当。来，大家到屋里坐吧。先生，我们要打烊了。你们掌柜的在吗？在，这就是。先生，有事吗？您就是程掌柜的？是。鄙人程文举。先生贵姓啊？免贵姓左。哦，左老板，你好，你好。听程掌柜的口音像是上海人。我老家在杭州，哦，我母亲也是杭州的，老太太身体可好啊？好，都八十多了还一口好牙呢。先生，请稍等啊。我看，唐爷这人无足轻重，我们可以告诉他，情况我们已经掌握。弄不着，最好啊，不让他参与。哎，老马你，好了，小薇。老马，那我想问问你，能第一时间掌握这些情报的人会是谁呢？所以啊，我们必须依靠唐爷跟左老板合作。太君，有什么新的指示吗？我不是太君派来的，你是什么人？你到底什么人？我是来救你命的人。你是抗联的，不像吗？你就不怕我把你交给日本人去领赏？日本人那点赏钱，你程大掌柜子看得上眼吗？左老板能出更高的价钱？军统，滨江站少校副站长，兼。行动组组长，现在还是日本人的天下。你上级已经把你交给我了，否则我怎么会知道你们的暗语呢？程掌柜的，你是希望光复以后被所有人
骂成大汉奸，还是做一个潜伏在敌后十几年、坚持岗位的特工呢？告辞了，先生，等等。我听您的吩咐，我该做些什么？上级同意我们的分析，这位左老板他可不是一般的商人。哎，会不会是上面派来的？只是和我们没取得联系。龙部长明确跟我说，上级没有派任何人来哈尔滨。会不会是重庆派来的？来的可真快呀、啊！不管这个人是中统还是军统，现在是国共合作时期，我们最大的敌人可就是日本人。对。哦，对了，龙部长再三强调，我们绝不能暴露身份。对呀、啊，我们和唐烨只是好朋友，只是一群热血青年而已。<笑>走。左叔，左叔，哎，我来给你介绍一下，这位是抗联的马参谋，这位是左老板，抗日英雄，久仰了。左老板客气了，辛苦了，请坐。我们上级指示，这么重要的一次行动。必须先商定一套周密的行动计划。不知左老板有何高见？嗯，水能要在水里头爆炸，才会起到最大的作用。我们的目标就是要想办法让鬼子的水雷送不上舰船上去。对，这样我们就有两个突袭点：一，是他们运送水雷的路上；二是他们存放水雷的库房。左叔。左叔，没事，自己人。从长春往哈尔滨运水雷的车队，今晚就到。将军阁下，为了防止抗联分子半路袭击运送水雷的车队，从车站到库房，已经部署重兵把守。如果他真的还在哈尔滨，嗯就不会傻到会在半路上袭击车队。这次运送水雷的车队一定会严加防，会有重兵防守，非常难攻。就算是我们偷袭成功了又怎么样？他们还可以第二次、第三次的继续运呢。他们运一次，我们就打一次，反正我们掌握着他们最准确的情报。幼稚。你说谁呢？你谁呀、啊，唐爷。他是抗联派来的联络官。抗联的，怪不得。唐爷，大事当前，团结最重要啊。左叔，您继续说。啊，所以呢，我认为不应该去偷袭车队，应该去进攻库房。我认为，他们也没有力量进攻我们的库房。但他们会选择。一个最恰当的时机，恰当的时机。对，攻打库房的最佳时机就是在苏联军队刚刚进到中国境内，日本人慌慌张张的要把水雷搬上舰船的时候，咱们动手。没错，日本人已成惊弓之鸟，只要苏联红军一进攻，他们定会军心大乱。到时候我们兵分两路。一路去攻打码头，另外一路强攻库房。就算我们攻不进去，起码能拖住鬼子，没有办法把水雷搬到舰船上去。我同意这个方案。既然将军阁下已经料到他们会在我们装船的时候行动，也一定有对付他们的办法了。<笑>正所谓。兵不厌诈。我们啥时候动手啊？这夜长梦多，万一中途有变化呢？鬼子提前引爆水雷的可能性不大，因为这条水路
，可是他们自己还在利用他的运兵运粮呢。就按左先生的方案办。我再强调一下，我们这次是军事行动，我希望大家要像军人一样遵守纪律，谁也不准擅自行动。军火库那边来电，说他们被抗联游击队堵在里面，冲不出来。往上招收。是。占领码头。将军，指仁义，对方要求将军亲自翻译，云集密码。港港天军呢？为什么没跟你来？哗变部队已经冲进司令部大院。冈田军刚从密码室取出云聚密码，资料室就爆炸起火。什么？冈田军死了，云聚密码也烧掉了。你说什么呢？放开最高司令部和满洲国军政部发下的联合命令，命令江上军所有军舰立即起航，与苏联红军决一死战。特别命令西春、阳春两舰立即执行火燎计划，电话保佑，大东亚圣战必胜。将军，请求确认，是阳春号跟西春号吗？是的，命令他们按照火燎计划继续北上，直开伊兰和佳木斯。沿江捕下五百块水雷，把沿水路进攻的苏军彻底消灭在松花江中。汉路进攻的坦克深陷泥潭，动弹不得。可是刚才电报已经说过了，军火库遭游击队袭击，水雷运不出来。<笑>水雷早已装入两艘军舰，军火库的水雷是假的，是我给抗联设下的诱饵。马上按照三号电码派发，快点！是，你们两个马上出去，一定要保证这里的电报派发时间。嗯，嗨。
部长。嗯，王师兄，快，王师。找出来，快！开门，把门打开。开门，门没锁。江上军起义指挥部一号命令：江上军所有船只立刻停止对苏军的一切抵抗，驶往兰溪码头，集结待令。违者以汉奸罪论处我们已经成功的占领了江上军司令部，除了藤川之外，日军残部基本被消灭。是。报完了。报完了。把这个立储打开吧。你不相信我？爷爷，我知道藤川是你的救命恩人，但他是我们中华民族的敌人，必须接受中国人民的审判。把钥匙给我，我这也是为了你好，看一看也是为了消除对你的嫌疑。拿一把。跟你们一起走，不行，你必须坚守在这里，跟起义的各部保持联系。走，继续搜查。不是你们的人，用不着向你汇报吧？钥匙，给我。